good morning to one and all this is prasanna today i would like to discuss about northwest corner rule method first of all chudandi methods for ibfs ante ibfs ni manu ela ela raskuntunnam ante initial basic feasible solution antaru deenni shortcut lo ibfs ani kuda raskuntunnam so deentlo chudandi there are several methods are available to obtain an initial basic feasible solution antaru ante ibfs ni prove cheyadaniki manaki several methods unnai anta avu entiyo chuddam manam ippudu first vache sariki north west corner rule next the row minima method third one vache sariki column minima method fourth one vache sariki least cost method least cost method ne manam matrix minima method ani kuda పిలవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఒగెల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ దీన్ని వ్యామ్ మెథడ్ ఆర్ పెనాలిటీ మెథడ్ అని కూడా పిలవచ్చు దీంట్లో మనం మెయిన్గా సిలబస్లో మనం యూజ్ చేసేది నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ అండ్ లీస్ట్ కాస్ట్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఒగెల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ ఈ త్రీ మెథడ్స్ని మనం ప్రజెంట్ సిలబస్లో చెప్పుకుంటాము దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి ఏమిచ్చాడు అక్కడ అప్టైన్ అండ్ ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ టు ద ఫాలోయింగ్ టీపీ దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం బై యూజింగ్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ ఇక్కడ మనం నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ అని కానీ లేదు అంటే మనకి మ్యాట్రిక్స్ మినిమా అని కానీ ఒగెల్స్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇచ్చిన ఏ మెథడ్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటంటే అది ఐబిఎఫ్ఎస్ అంటే బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అనేది ఫైన్ చేయాలి అలా సాటిస్ఫై చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మన మన దగ్గర ఉన్న అవైలబిలిటీ వాల్యూస్ మొత్తము యాడ్ చేస్తే కొంత వాల్యూ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్కి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకుంటే ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఆ రెండు వాల్యూస్ ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే సమ్మేషన్ ఏఐ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ బిఐ అవ్వాలి అప్పుడే అది ఇనిషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటాము ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో అవైలబిలిటీ మొత్తం వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి నైన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యొక్క వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే నైన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటున్నాం మనం సిన్స్ సమేషన్ ఏఐ ఈక్వల్ టు సమేషన్ బీజే మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ నైన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నా చూడండి దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ టు ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ వీ కెన్ అప్టైన్ యాన్ ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అంటున్నా అంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నమ్మా ఒక్కసారి ఇక్కడ నేను ఈ డైగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీకు తెలుసు నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ ఈస్ట్ అని ఇక్కడ నేను ఒకటి మెన్షన్ చేశాను చూడండి నార్త్ వెస్ట్ అంటే మనం ఇక్కడేగా తీసుకుంటాము నార్త్ వెస్ట్ అవునా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం దీంట్లో నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ అనేది తీసు అంటే స్టార్టింగ్ ఉన్న సెల్ మనం తీసుకోవాలి ఇదే కదా నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ ఈ సెల్ దగ్గర ఉన్న అవైలబిలిటీ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ రిక్వైర్మెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూస్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు వాల్యూస్లో మినిమంగా ఏది ఉందో చూస్ చేసుకుని దాన్ని మనం అక్కడ అంటే ఫస్ట్ సెల్ దగ్గర ఎలొకేట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఈ రెండిట్లో మినిమం వాల్యూ ఏంటి టూ హండ్రెడే కదా ఈ టూ హండ్రెడ్ని ఈ పైన స్టార్టింగ్ సెల్ దగ్గర ఎలొకేట్ చేసుకున్నాను నేను ఈ ఎలకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం టూ హండ్రెడ్ని ఎలక్ ఎలకేట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఎలకేట్ చేసిన నంబర్తో ఇక్కడ అవైలబుల్ దాని ఎదురుగా ఉన్న అవైలబిలిటీ వాల్యూని మైనస్ చేయాలి అండ్ రిక్వైర్మెంట్ వాల్యూని కూడా మైనస్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో నిన సో ఇక్కడ నేను జీరో వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సో చూడండి మనకి ఎలకేషన్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ 
వన్ కామా వన్ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది అవునా కాదా ఇక్కడ వన్ కామా వన్ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది ఇక్కడ రిటర్న్ పాట లో రాసుకున్నాం చూడండి ద ఫస్ట్ ఎలకేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ ద సెల్ వన్ కామా వన్ అది మనకు తెలిసింది పైన రాసుకున్నాము ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ బీయింగ్ ఎక్స్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ కామా టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ సో వీ సాటిస్ఫైస్ ది ఫస్ట్ కాలం ఇన్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ సో మనం ఈ ఎలకేషన్ అంతా చేసిన తర్వాత మనకి జీరో వచ్చిన రో అయితే రో కాలం అయితే కాలం క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది సో మనకి ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అయింది ఫస్ట్ కాలం అనేది క్యాన్సిల్ అయి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి క్యాన్సిల్ అయింది వదిలేసి మిగతా పార్ట్స్ అంటే డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ అనే కాలమ్స్ మిగిలిన కాలమ్స్ ని మనం నోట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ సేమ్ అదేనా చేసింది దీంట్లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంతకు ముందు చేసినట్టే ఫస్ట్ ఎలకేషన్ అనేది ఫస్ట్ సెల్ అంటే నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ లో తీసుకుంటాము ఈ సెల్ లో ఎలకేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెల్ ఎదురుగా ఉన్న రో వాల్యూస్ అండ్ కాలమ్ వాల్యూ యొక్క మినిమం వాల్యూని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనకి సప్రాక్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో సప్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీ ఏగా ఉంది సో ఆ ఫిఫ్టీని మాత్రమే ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఈ రెండింటిలో మినిమం ఏంటి ఫిఫ్టీ కదా సో ఈ ఫిఫ్టీని మనం ఇక్కడ ఎలకేట్ చేసుకుంటాం ఈ ఎలకేషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ ఫిఫ్టీతో ఈ అవైలబిలిటీ దగ్గర ఉన్న రో వాల్యూ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర ఉన్న కాలమ్ వాల్యూని సప్రాక్ట్ చేసుకోవాలి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేశాను చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏది జీరో వచ్చిన కాలమ్ అనేది జీరో వచ్చిన రో అనేది మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అవునా ఏ రో అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అదే రాశాను చూడండి ఇక్కడ ద సెకండ్ ఎలకేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ ద సెల్ వన్ కామా టూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ బీయింగ్ వన్ ఎక్స్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కామా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ వీ సాటిస్ఫైస్ ద ఫస్ట్ రో ఇన్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు మిగిలింది ఏంటి కింద రెండుయే మిగులుతున్నాయి అవునా బి అండ్ సి బీరో సిరో సో ఈ దీన్ని మాత్రమే నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము అదేనమ్మ చేసింది చూడండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఫస్ట్ సెల్ తీసుకుంటాం అంటే నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ అనేది తీసుకుంటాము ఈ సెల్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ ఎలకేషన్ చేయాలి ఎలకేషన్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎలాగ చెప్పండి అమ్మా మినిమం వాల్యూ అంటే ఎలకేట్ చేస్ చేసుకుందాం అనే దగ్గర ఉన్న మినిమం వాల్యూ అవైలబిలిటీ దగ్గర అండ్ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర తీసుకున్న మినిమం వాల్యూని కన్సిడర్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలకేట్ చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ చూడండి మినిమం వాల్యూ అంతా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా ఎలకేట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఎలకేట్ చేసుకున్న దానికి మైనస్ సప్రాక్ట్ చేసుకుంటాము సప్రాక్ట్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చింది రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది డి టూ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇది జీరో అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ మిగిలింది రాసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీరి పాటలు రాసే చూడండి ద థర్డ్ ఎలకేషన్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ ద సెల్ టూ కామా టూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ బీయింగ్ ఎక్స్ టూ టూ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ కామా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఎంత తీసుకున్నాం మనం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏ కదా వీ సాటిస్ఫైస్ ది ఫస్ట్ కాలమ్ ఈ ఫస్ట్ కాలమ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి మిగిలింది ఏంటి డి త్రీ డి ఫోర్ కాలమ్స్ మిగిలినాయి కాబట్టి అవి నోట్ చేసుకుంటున్నాము చూడండి అమ్మా మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ అదే సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ సెల్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఫోర్టీన్ దగ్గర ఉంది ఫోర్టీన్ దగ్గర మళ్ళీ ఎలకేషన్ మినిమం వాల్యూని ఎలకేట్ చేసుకుంటున్నాము వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆ మినిమం వాల్యూతో సప్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాము వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ సెవెంటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ సో ఈ బి రో అనేది మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఎందుకు జీరో వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది మనం క్యాన్సిల్ చేసేసుకుంటాము నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా ఎలకేషన్ అనేది వన్ కామా త్రీ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది సో దాన్నే మనం రిటర్న్ పాట్ లో రాసుకుంటాం చూడండి రిటర్న్ పాట్ లో ద ఫోర్త్
minimum of 125 comma 275 equal to 125 we satisfies the second row in the resultant matrix ante okay namma ardham avutunda next chudandi migilindi enti manaki so b row anedi cancel ayipindi migilindi c row anedi maatram migilindi so c row ni nenu teesukuntunnanu so deen degira kuda north west corner cell ante starting unna 13 cell e kada same as it is ga malli malli minimum value ni allocate chestunnanu unna rendu row degira column degira subtract chestunnanu allocate chesina value tho zero ayindi ekkada 150 degira zero ayindi aa zero aina zero ayindi kadamma zero aina column degira cancel chestunnanu next manaku migilindi enti d4 d4 degira chudandi చూడండి డి ఫోర్ అనేది మిగిలింది ఇక్కడ రిటర్న్ పార్ట్ రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ ది మిగిలింది ఏంటి డి ఫోర్ డి ఫోర్ దగ్గరే కదా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో రెండింటి దగ్గర జీరో అయిపోద్ది కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది సిక్స్త్ అలకేషన్ అనేది మేడ్ ఇన్ ద సెల్ త్రీ కామా ఫోర్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ బీయింగ్ టూ ఫిఫ్టీ కామా టూ ఫిఫ్టీ కాబట్టి మినిమమ్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ కామా టూ ఫిఫ్టీ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఏ తీసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వరకు అయిన తర్వాత అమ్మ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి ఎలకేషన్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయో మొత్తం ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో డ్రా చేసుకుంటాం ఎలకేషన్స్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఫస్ట్ లెవెన్ దగ్గర వచ్చింది అంటే వన్ కామా వన్ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది వన్ కామా టూ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది టూ కామా టూ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎలకేషన్ అనేది టూ కామా త్రీ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ కామా త్రీ అనే సెల్ దగ్గర వచ్చింది లాస్ట్ ఎలకేషన్ అనేది త్రీ కామా ఫోర్ అనే ఎలకేషన్ దగ్గర వచ్చింది సో ఈ ఈ ఎలకేషన్స్ అన్ని నోట్ చేసుకుంటాం నోట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎలకేషన్ వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ అంటే లెవెన్ యొక్క సెల్లలో టూ హండ్రెడ్ అనేది మనం ఎలకేట్ చేసుకున్నాం అలాగే థర్టీన్ యొక్క సెల్లలో ఫిఫ్టీ అనేది ఎలకేట్ చేసుకున్నాం సో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇనీషియల్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ టు ద గివెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అని చెప్పి మనకి ఎలకేషన్స్ ఏ ఏ సెలలో వచ్చినాయో అది మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాము ఎక్స్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఒకసారి చూడండి ఎక్స్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అంతే కదమ్మా నెక్స్ట్ ఎక్స్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎక్స్ టూ టూ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ టూ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ త్రీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ అవన్నీ మనం ఈ టేబుల్ చూసుకుని ఇవన్నీ రాసుకుంటున్నాం ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ దీనికి మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యొక్క కాస్ట్ ని ఫైన్ చేయాలి అర్థమవుతుందమ్మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యొక్క కాస్ట్ అంటే మనం ఎలా చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఎలకేషన్ జరిగింది కదా ఈ ఎలకేషన్ జరిగిన దగ్గర ఎక్కడ ఎలకేషన్ జరిగింది టూ హండ్రెడ్ ఏ సెల్ లో జరిగింది లెవెన్ లెవెన్ ఉన్న సెల్ లోనే కదా సో టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ లెవెన్ ప్లస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎలకేషన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ థర్టీన్ ప్లస్ అని చెప్పి ఇక్కడ అన్ని నోట్ చేసుకుంటాం ఎలకేట్ చేసిన వాల్యూ ఏ సెల్ దగ్గర అయ్యింది మళ్ళీ ఫిఫ్టీ దగ్గర మనకి ఎలకేట్ అయ్యింది ఏ సెల్ దగ్గర అవన్నీ రాసుకుని అవన్నీ మనం వాల్యూస్ అనేది ఫైన్ చేసుకుంటాము ఫైనల్ గా మనకేమొచ్చింది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాస్ట్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి యూనిట్ వాల్యూస్ ఖచ్చితంగా వెయ్యాలి యూనిట్ వాల్యూస్ వెయ్యకపోతే మార్క్స్ అనేవి లాస్ అవుతాయి ఇక్కడ కాస్ట్ లో చెప్తున్నాం కాబట్టి రూపీస్ లో అలాగ మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ రూల్ అల్గారిదమ్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎలా ఫైన్ చేసాము మనకు తెలిసింది కదా మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా దాన్నే మనం ఇక్కడ ఎలా రాస్తున్నామంటే స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ వన్ లో ఏం చేసాం స్టెప్ టూ లో ఏం చేసాం అనేది రిటర్న్ పార్ట్ లో అంటే థియరియోటికల్ గా నోట్ చేసుకుంటున్నాము ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఓకేనమ్మా థ్యాంక్